കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ കാര്യം എന്തിരുന്ന് അറിയാല്ല പുതിയ ക്യാമറ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്തിരി ചെയ്യണോ എന്ന് അറിഞ്ഞൂടായിരിക്കും വേണം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ടിറ്റോ കോൾ ചെയ്യണത് എവിടെ പോവാനടേ അതെ സ്ഥലോടെ ഓ പിന്നെന്ത് നമുക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാളായപ്പോ സ്റ്റേറ്റിൽ ട്രാവലിംഗ് ഒക്കെ റിലാക്സ് ആക്കി അപ്പോഴാണ് ഇവന്റെ വിളി വരണത് അധികം കേൾക്കാത്തതും പിന്നെ കാട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം ആയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ചില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഓക്കെ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ ടിറ്റോയുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ അഞ്ചു പേരാണ് ഈ ഹൈക്കിന് പോകാൻ പ്ലാൻ ഇട്ടേക്കണത് കൂടെ ഫോറസ്റ്റുകാരായച്ച രണ്ട് ഗൈഡുമാരും ഉണ്ടാവും നമ്മളിപ്പം നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ബോണക്കാട് എന്നാണ് ടു ബി എക്സാക്ട് ബോണക്കാടിലെ ടീ എസ്റ്റേറ്റ് ആണത് പാണ്ടിപ്പത്തിലോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴ് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അത് ഹൈക്ക് ചെയ്ത് വേണം പോകാൻ അവിടെ ചെന്നാൽ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം അവിടെ തങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഹൈക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് മാസങ്ങളോളം വീട്ടിൽ അനങ്ങാതെ കുത്തിയിരുന്നതിൻ്റെ അറിയാൻ പറ്റി നല്ല കുത്തനെയുള്ള തേരിയായിരുന്നു ഉള്ള കാര്യം പറയാനല്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ പരിപ്പളവി പയ്യ നമ്മുടെ വഴിയുടെ വീതി കുറയാൻ തുടങ്ങി കാടിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയും കൂടി തുടങ്ങി പിന്നെ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആനപ്പിണ്ടം കണ്ടായിരുന്നു സോ അളിയന്മാർ ഇവിടെ എവിടെയൊക്കെ കറങ്ങി അടപ്പുണ്ടെന്നുള്ളത് സാരം എന്തിനായാലും ഫ്രണ്ട് ചെന്ന് വീഴായിരുന്നുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മറന്നു ട്രക്കിങ്ങിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഐറ്റം എന്തിനെന്ന് അറിയണ്ട കുടിവെള്ളം അവിടെ ഇവിടെ അരുവിയൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളാരും വെള്ളം ദാഹിച്ച് ചാവാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇരുണ്ട കാട്ടിനകത്തോടെ നടക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ഫീലുണ്ടല്ല സംടൈംസ് ഇച്ചിരി സ്കെയറിയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ഇലയുടെ അനക്കം പോലും അറിയാൻ പറ്റൂല ആ കൂടെ നമ്മുടെ ശ്വാസത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് മാത്രമേ ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈലൻസ് പക്ഷെ അതേ സമയം ഇത്രയും പ്രസ്റ്റീനായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ എവിടെയും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നൂല അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിനകത്തുള്ള ഹൈക്സ് എത്ര പോലും മടുക്കത്തില്ല അതെ 
താഴോട്ട് ഇറങ്ങി പോയി താഴെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ വെള്ളം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി താഴോട്ട് പോയതായിരുന്നു മോളിൽ ഇപ്പോൾ രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് കണ്ടതില്ലേ ആനയുടെ ആനയൊക്കെ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അത് അതിന് അവർ രണ്ടുപേരെ കൊന്നത് എവിടെ നിന്ന് അറിയാം ലാത്തിമുട്ട ഇങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെ ലാത്തിമുട്ടയിൽ വെച്ചിട്ട് അരുവി അവിടെ വെച്ചാണ് രണ്ടുപേരെ ചമ്പി കൊന്നത് അത് ഒതുങ്ങി നിന്നതാണ് യുവന്മാർ അതിന് കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞ് ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ടുപോകും അത് നേരെ വന്ന് എടുത്ത് സഹോദരനെ കൊല്ലുമ്പോൾ അനിയൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറായി നമ്മുടെ ഹൈക്കിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് കാടൊക്കെ കുറച്ച് തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി പോകുന്ന വഴി ചെറുതായിട്ട് പുൽമേടുകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മേളിലെത്തി എന്നാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ വഴി ഒരു വലിയൊരു ഓപ്പൺ സ്പേസിലോട്ട് അങ്ങ് തുറന്നു ചുറ്റും പുൽമേടുകൾ മാത്രം അപ്പൊ ഇതാണ് പാണ്ടിപ്പത്ത് ദോണ്ട കാണുന്ന പച്ച ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ചുറ്റിന് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാൻമെയ്ഡ് ഐറ്റംസും ഇല്ല കാണാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും ദൂരം മലയും കാടും മാത്രം ഇതിനൊക്കെയാണ് ശരിക്കും വെൽഡർനെസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ നമുക്കുള്ള കുക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എടുക്കാൻ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു അരുവിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോയി ഒരു പാച്ച് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റിനകത്താണ് ഇതുള്ളത് നമ്മുടെ ഗൈഡ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഇവിടെ മൃഗങ്ങൾ ഫ്രീക്വൻ്റായി വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്തിനേലും കണ്ട ഒന്നും നോക്കാതെ ഓടിത്തള്ളാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷനിലോട്ട് പോണ വഴിക്ക് നമ്മൾ മലയുടെ എഡ്ജിലോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് കണ്ട വ്യൂസ് ഉണ്ടല്ലോ മോനെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്കെയിൽ കാണാൻ പറ്റിയത് കിളിമഞ്ചാരം ഒക്കെ പോയപ്പോഴാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയുമ്പോൾ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രയ്ക്കും ഭീകരമായിരുന്നു ഒരു പക്ക സെറിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അധിക ലേറ്റ് ആക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഗൈഡർമാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു വഴിയിലൊക്കെ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ എല്ലുകൾ കാണാൻ പറ്റി പക്ഷെ എൻ്റെ പൊന്നെ എന്തോ കടുവ മറ്റോ എന്തോ തിന്നിട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് താമസിക്കാതെ നമ്മളങ്ങ് സ്ഥലം കാലിയാക്കി മൃഗങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ബിൽഡിങ്ങിന് ചുറ്റും ഒരു വലിയ ട്രെഞ്ച് കുഴിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് കാര്യം രാത്രി ആകുമ്പോൾ അളിയന്മാരൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പ്രോഗ്രാമാണ് ഹൈലൈറ്റ് നല്ല കിടുക്കം കപ്പയും പോത്തും ഉണ്ടാക്കണം അതാണ് പ്ലാൻ